夫人，他来了。夫人你好，小冠，过来坐吧，坐。是忙，自然会错过很多。我想不必放在心上吧。这个说你会来我的生日酒会，我听了真的很惊喜。你还好吗？挺好的。学经济，又在一个竞争激烈的名校，我每天通宵的学习，没有这种精力，这种时间。我希望能够留在美国。我让你爸爸带着你到美国跟我团聚，可是他不肯，他要我回重庆。你父亲是个太知足。太与世无争的好人了。他教了那么多年的书，分到的办公室靠厕所，分到的宿舍有西晒。可是他对这一切安排都无怨无悔。他觉得我最好的人生，就是留在重庆，天天扯着嗓门，摇着小旗，当一个小导游。他把你当做筹码，逼我回到重庆。可是我做不到
，我见到了那么大的一个世界，充满了可能性。我不可能回到原来那个井口大的世界。对，我父亲他是个老好人，也许在你眼里他是个没用的男人，但是你选择他，你嫁给他了，不是吗？他对你忠诚，对我慈爱，他没有任何过错。你不在的时候。他除了工作，他把所有的时间都留给我。他教我游泳，教我画画，陪我游戏，陪我玩耍，整夜的说故事给我听，哄我睡觉。所以我没有母亲，但是我什么爱都不缺。对你说，你工作很辛苦，他独自抚养我长大，又当爹又当妈的，难道就不辛苦吗？这个世界不是谁有野心、谁有机会，就可以把婚姻的承诺、家庭的责任全部都抛开的。夫人，你不但逼死了你的丈夫，你还夺走了我的父亲。小关，一个母亲爱孩子的心，你千万不要怀疑。我只是不爱你的父亲。我曾经给你寄钱，可是你爷爷拒绝接受。我后来的丈夫见我想你想的厉害，就派人跟你爷爷商量，想把你带到美国跟我团聚。可是你爷爷坚决不肯。我没有你想象的那么绝情，小关，我对不起你，我知道，我让你做了一个没有妈妈的孩子，我知道，我知道这三十年。是没有办法弥补的，但是你，但是你能不能给我一次机会？你能不能？你能不能让妈妈帮你完成一个梦想？夫人，我可告辞了。我父亲跳进嘉陵江，他怕冷。临走前，他穿了一件大棉袄。他已经不会觉得冷了。可是这二十年来，这件大棉袄一直湿淋淋的穿在我心里。我经常在梦里被冻醒。我替我父亲觉得冷。太伤心了，注意身体。少爷只是在气头上，人心都是肉长的，更何况你们是血肉至亲。等他消气以后，我想他会理解您的。你觉得九辉他还会来吗？如果他不来的话，他今天就不会来。当然了。从策略上，我觉得夫人可以跟她身边的人搞好关系，比如说这两位。这个女孩叫艾玛，是。
是他的前女友，他们虽然分手了，可是关系一直很好。这位呢叫谢小秋，他一直在追求，可是还没有成功。谢小秋，看着挺普通的。他可不普通，他的前男友可是夫人的老熟人。谁呀、啊？王立川。夫人，如果您能帮少爷解决心事的话，还怕你们母子不能团圆吗